முதல் வணக்கம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கல்வி உளவியலாளர் முனைவர் சரண்யா ஜெயக்குமார் இன்னைக்கு ஹலோ டாக்டர்ல நம்ம பார்க்க போறது கெரியர் ரிலேட்டட் ஒர்க் ப்ரெஷர் நமக்கு நம்ம சூஸ் பண்ண கெரியர் வாழ்க்கையில் நான் என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஆசைப்பட்டு வந்து தேர்ந்தெடுத்து செய்கிற இந்த வேலையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ப்ரெஷரும் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு காமனாக இருக்கிற பிரச்சனை இதில் நம்ம என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட கிளினிக்குக்கு வரும்போது எனக்கு ஒழுங்கான தூக்கமே இல்லை என் வேலையில் நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் எனக்கு பாராட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு என் வேலையில் நிம்மதியே இல்லை எப்படா நான் வந்து வேறு வேலைக்கு போவேன் எப்படா லீவு வரும் இப்படின்னு நான் ஏங்குறேன் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்கிறாங்களோ இது தான் ஒர்க் ப்ரெஷருக்கான சிம்டம்ஸ் ஒரு பிடிக்காத ஒரு வேலையை தினந்தோறும் நீங்கள் போய் செய்யும் போது உங்களால் செய்ய முடியாத விஷயங்களை ஒரு இம்பாசிபிளான டெட்லைன்ஸை உங்களோட பாஸோ உங்களோட கம்பெனியோ உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கும் போது ஆர் சில நேரங்களில் கம்மியான ரிசோர்ஸஸை கொடுத்து அவுட்புட் பெருசாக வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் போது இல்லைன்னா நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துல பாலிடிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது ஒர்க் ப்ரெஷர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு ஒரு கம்பெனியில் வந்து பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்னா சமீபத்தில் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவங்க கூட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அங்கே நின்று அவரை பார்த்து சிரித்து சிரித்து பேசுகிறதும் கமெண்ட் அடிக்கிறதையும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவர் அப்படியே ஸ்ட்ரோக்கில் மயங்கி விழுந்து அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ள இறந்துட்டார் நீங்கள் கம்பெனி பாலிடிக்ஸை லைட்டாக எடுத்துக்காதீங்க ஒருத்தர் அமைதியாக இருக்கார் அவரை நம்ம எவ்வளோ வேணால் கார்னர் பண்ணலாம் அப்படி அவ்வளத்தையும் அவர் மனசுக்குள்ள போட்டு வச்சு அவரோட மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் அது அவரோட ஹெல்த்ல தான் காட்டும் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒர்க் ரிலேட்டட் எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்கே அப்படின்னு நார்மலைஸ் பண்ணவே கூடாது அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணவும் கற்றுக்கணும் கெரியர் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நான் ஒரு கரியரை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க முன்னாடி எப்படி ஒரு கரியர் சாய்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு ஜாப் எப்படி சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு நல்லா வருதோ இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நல்லா பண்ணுது அப்படின்னா கோடிங் செய்ய பிடிக்குதுன்னா ஓகே நீ சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் தான் உனக்கு நல்லா கோடிங் வருதுரா தம்பி அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்ஜினியரிங் படிப்பு கொடுத்து அப்படியே ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு அனுப்புறது ஸோ என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு நல்லா வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி ஜாப் செலக்ட் பண்ணுறது ஆனால் சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம கரியர் சாய்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஒர்க்ல ரொம்ப நாள் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாமல் போகுமா அதனால தான் நிறைய பேர் எக்ஸலண்ட் கோடிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களோட இப்போ எஸ்ஏபி பண்ணுறாங்க கோடிங் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு ஜேர்னலிசம் ஜாப்லேயே இருக்காங்கனாலும் அதில் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்குது தமிழ் நல்லா இருக்குது அவங்களால நல்லா பண்ண முடியுது அப்படின்னாலும் அந்த ஒர்க்கில் அவங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களோட பர்சனாலிட்டி கனெக்டடாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அவங்களால அந்த ஜாபை கண்டினியூஸாக செய்ய முடியாமல் போகும் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களோட பர்சனாலிட்டியோட கண்டிப்பாக மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு உளவியல் சொல்லுது என்னைக்கு மேட்ச் பண்ணலையோ அன்னைக்கு அந்த ஜாப் உங்களுக்கு ப்ரெஷரும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கண்டிப்பாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேர் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா எப்படிடா இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செய்கிறாங்க இவங்களுக்கு டிப்ரெஷனே வராதா அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வேலை செய்ய பிடிச்சிருக்கு அதனால் அந்த வேலையை அவங்களால் செய்ய முடியுது ஸோ கரியர் சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் செய்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அதுக்கான ஜாப்ஸ் என்னெல்லாம் இந்த ஊரில் இருக்குது ஆர் நம்ம செட்டில் ஆக போகிற ஊரில் இருக்குது என்னோடய பர்சனாலிட்டியோட மேட்ச் பண்ணுற ஜாப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஜாப்ஸுக்கு என்ன மாதிரி படிப்பு படிக்கணும் அந்த படிப்புக்கு ஸ்கூலில் என்ன குரூப் எடுக்கணும் என்ன மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இட் இஸ் த அதர் வே ரவுண்ட் நிறைய பேர் இந்த வழியாக போய் அவங்க ராங்கான டெசிஷன்ஸை எடுத்துடுறாங்க ஸோ என்றைக்கி என்னோட பர்சனாலிட்டியோட மேட்ச் பண்ணுற ஒரு வேலையை நான் செய்கிறனோ அன்னைக்கு எனக்கு ஒர்க் ரிலேட்டட் ப்ரெஷர் சாய்ஸ் ஆஃப் ஜாப் 
கரெக்டாக இருக்கும் ஒர்க் ரிலேட்டட் ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக குறையும் அண்ட் அந்த வீ அந்த ஆஃபீஸில் அந்த ஒர்க்கில் போய் உட்காந்துட்டு அந்த ஒர்க்கை ஏதாவது சொல்லி நம்ம புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறதையும் செய்ய மாட்டோம் நிறைய பேர் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போனாங்கன்னா அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்கிற விஷயங்களை பெரிய குறையாக அவங்களோட கூட இருக்கிற கொலீக்ஸ் கிட்ட சொல்லி பழகுவாங்க நம்ம ரொம்ப நெருங்கிய கொலீக்ஸ் கிட்ட சொன்னாலும் அதில் நிறைய பேர் இதில் அட்வான்டேஜ் தான் எடுத்துக்க பார்ப்பாங்க அவங்களோட பாஸ் கிட்ட போய் இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்காமா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு உங்ககிட்ட வாய்ப்புகளை தட்டி பறிக்கிறவங்க உங்கள் பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாய்ப்புகளை தட்டி பறிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸையோ வேலை சம்மந்தப்பட்ட தேவையில்லாத கம்ப்ளைண்ட்ஸையோ யார் ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சால்வ் பண்ணணுமோ அவங்கள தவிர மற்றவங்க கிட்ட ஒரு காசிப் மாதிரி சொல்கிறத கண்டிப்பாக தவிர்த்துக்கணும் அண்ட் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு சில நேரங்களில் டென்ஷனோடு வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்மளோட பிரச்சனைகளை அவங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு நீங்களே வராதிங்க ஆஃபீஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி நம்ம வாயை திறந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட சொன்னாதான் அவங்களுக்கு புரியும் எனக்கு ஆஃபீஸில் இப்படி ஒரு டென்ஷன் இருக்குமா இப்படி ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கு ஒரு டென் டேஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நான் மென்டலி ஃப்ரீ ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லாட்டி அவங்களா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்படி சில விஷயங்கள் நடக்கிறது கிடையாது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டில் நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு பணத்துக்காக வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் என் உடம்பு பாதிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே நம்ம வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா நீங்கள் சம்பாதிக்கிற காசை ஃபுல்லாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஒரு டாக்ஸிக்கான இடத்துல இருக்க வேண்டாம் வேறு வேலை கண்டிப்பாக தேடலாம் அண்ட் நீங்கள் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸையும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளில் டென்ஷன் ஆகி அந்த ப்ரெஷரை போய் ஆஃபீஸில் காட்டுறதும் ஆஃபீஸில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை அப்படியே தலையில் ஏற்றிட்டு கொண்டாந்து வீட்டில் காட்டுறதையும் செய்கிறாங்க இது நிறைய நேரத்தில் ஆஃபீஸ்லேயும் கேஸ்கேட் டவுன் ஆகும் ஒரு பாஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கடுப்பில் ஏதோ ஒரு டென்ஷனில் ரொம்ப கட்டியாக இருந்தார்னா அந்த கோவத்தை கீழே இருக்கிறேன் இன்னொரு இன்டர்மீடியட் எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட காமிக்கிறாரு அவர் அவருக்கு கீழே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்கிட்ட காட்டுறாரு காரணமே இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ப்ரெஷரை நம்ம மற்றவங்க மேலே காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டில் ப்ரொடக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக குறையும் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் எவ்வளவு வேலை பார்த்தாலும் என் பாஸ் வந்து என்னை பாராட்டுறதே இல்லை மேடம் எனக்கு ஏன்னே புரிய மாட்டேங்குது நிறைய நேரங்களில் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒன்று உங்கள் பாஸை யாருமே பாராட்டலை அதனால அந்த கோபத்தை அவர் உங்க மேல காட்டுறாரு இல்ல அவருக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்க மேல பொறாம இவன் நல்லா வேலை பார்க்கறான் இவன் நமக்கு மேலே வந்துடுவானோ நம்ம இடத்த எடுத்துருவானோ அப்படிங்கிற பொறாமையிலேயே நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள பாராட்டுறது கிடையாது ஸோ ஒரு ஆஃபீஸ் என்வாயன்மெண்ட்டில் இது எல்லாமே நடந்தாலும் இதை ஆஃபீஸ்லேயே முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றது நல்லது அப்படியே அந்த ப்ரெஷரை எடுத்து கொண்டாந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க மேலே வல்லு வல்லுன்னு பாயிருது சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னா என்னத்து பெருசு செஞ்சுருக்க போகிற இதை எதுக்கு நான் வந்து சாப்பிட்ணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யும் போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் காட்டிசால் லெவல்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒர்க்கில் அதிகமாக இருக்குது வீட்டிலையும் உங்களுக்கு நிம்மதி கெடும் ஸோ தேவையில்லாத விஷயங்களை ஆஃபீஸ்லேயே மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு வாங்க வீட்டில் கொண்டாந்து காட்டாதீங்க வீட்டில் உங்களோட பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஹலோ டாக்டரில் இன்னைக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை பற்றியும் ஒர்க்கில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை பற்றியும் பார்த்தோம் இன்னொரு ஹலோ டாக்டர் ப்ரோக்ராமில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்